Audio Jungle. Audio Jungle. Kanava, Kanava, Nan Kan Bad Kanava. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது எடிட் தமிழ் நான் அவங்க முத்து கிருஷ்ணன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு ப்ரிவியூவில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லிரிக்ஸ் அனிமேஷன் வந்து பண்ணுறது அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் சரி இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல் பட்டன் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஸோ உங்களோட பிக்சல் லேப் அப்ளிகேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க உங்கள்கிட்ட பிக்சல் லேப் இல்லை அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கே கிளிக் பண்ணி போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணோன்னே இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து அதோட காம்போசிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படியே வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே நியூ டெக்ஸ்டன் இருக்குல்ல இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னே அப்படின்னா இதை வந்து எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷனுக்கு வந்து போயிடும் ஸோ இதே வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்க லிரிக்ஸ் இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அந்த கனவா கனவா அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அழகாக அந்த இப்படி அந்த இடத்துக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து கீழே இற இறக்கிடணும் அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து நீங்கள் கீழே இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு லிரிக்ஸ் ஆகுது மாதிரிடும் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விடுங்க ஸோ ரெண்டாவதாக இருக்கிறத அந்த இதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி விடுங்க ஸோ ஸ்பேஸ் விட்டதுக்கப்புறம் டன் கொடுத்துருங்க ஸோ டன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா கீழே ஸ்பேஸ் தேவை இல்லை அதனால் இங்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலே நமக்கு போதுமானது இப்போ வந்து ஒரு டன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து வந்துருச்சு ஸோ இதோட ஃபாண்ட் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டோட லிங்க் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் போய் அந்த ஃபாண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களோட பிக்சல் அப்பில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிலனா ஸோ மேலே ஐ பட்டனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய்ட்டு எப்படி ஃபாண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதை ஆட் பண்ணக்கப்புறம் ஏபி அந்த ஃபாண்ட்டுக்குள்ளே வந்து போய்ட்டு மை ஃபாண்ட்டில் போய்ட்டு நான் ஆட் பண்ண ஃபாண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுதான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதாவது சாக் பீஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ போர்டில் சாக் பீஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அந்த சாக் பீஸ் மாதிரி ஒரு ஃபாண்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் இருந்தால் எங்கிட்ட தூக்கி வைக்க முடியாது ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து சரி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து லே அவுட் ஆப் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் வந்து கொடுத்துருங்க கலருக்கு பக்கத்தில் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து எங்கே வேணாலும் தூக்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இப்போ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ சேவ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சேவ் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி சேவ் அஸ் இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்து சேவ் டு கேலரின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்களோட லிரிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ எல்லா லிரிக்ஸும் இதே மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு கீழே ஒரு இறக்கி இறக்கி விட்ருங்க ஸோ இறக்கி விட்டுட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா லிரிக்ஸையும் வந்து மேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தான் நான் எல்லா லிரிக்ஸையும் வந்து மேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ கைன் மாஸ்டருக்கு போய்ட்டு எப்படி வந்து அனிமேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நம்ம கைன் மாஸ்டருக்குள்ளே வந்து போகலாம் ஸோ உங்களோட கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அது இப்படி தான் இருக்கும் நடுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா
ஏன்னா போர்டு லைட்டாக வந்து வளைஞ்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப திரும்பிடுச்சு லைட் அதாவது இதை பிடிச்சி லைட்டாக வந்து இழுத்து விட்ருங்க ஸோ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து சாங் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சாங் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ஃபுல்லாக வந்து லிரிக்ஸை வந்து கரெக்டாக வச்சு எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ எடுத்துக்கிட்டேன் சாங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே ஆகும் அந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கொடுத்திங்கன்னா வந்து டைம் லைனில் வந்து ஆட் ஆகிடும் எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் வருது இதை வந்து நான் இங்கிட்டு வந்து வெட்டி விட்டுறேன் ஸோ வெட்டி விட்டோம்னா இவ்வளோ தான் இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை கொஞ்சம் நான் வந்து இழுத்து விட்டு வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் அக்யூரட்டாக இப்போ வந்து எடிட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அதனால தான் ஸோ இந்த லிரிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன் அனிமேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ஃபேடு வந்து கொடுங்க ஸோ அவுட் அனிமேஷன்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேடு வந்து கொடுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் எப்படி அதாவது ஒரு ஃபேட் ஆகி வரும் முடிகிறப்பையும் ஃபேட் ஆகி வரும் இது இது எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே வந்து பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி தான் எப்படி முடிஞ்சிச்சில் ஸோ சூப்பராகவே முடிஞ்சு ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம லெ நெக்ஸ்ட்டு லிரிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் லேர் கிளிக் பண்ணி மீடியா போக்கலாம் மீடியா போய்கிட்டு ஸோ அடுத்த லிரிக்ஸை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லைட்டாக சாச்சிக்கங்க ரொம்ப சாச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நல்லா இல்லாமல் போயிடும் லைட்டாக வந்து சாச்சிக்கங்க ஸோ எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு வேணும் ஆனால் நான் இதை வந்து இங்கிட்டு வந்து வெட்டி விட்டுறேன் வெட்டி விட்டுட்டு இன் அனிமேஷன் ஃபேடு ஸோ அதே மாதிரி தான் அவுட் அனிமேஷன் வந்து ஃபேடு கொடுத்துரு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் லேயர் மீடியா ஸோ அதே மாதிரி நான் போய்ட்டு பிக்சல் ஆப்பில் எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போய் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கரெக்டாக வந்து லைட்டாக வந்து நவுத்துங்க ரொம்ப நவுத்துனிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அசிங்கமாக போயிடும் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல்லாகவே இருந்துட்டு போகுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து அக்யூரட்டாக வந்து எடிட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பா அதாவது வியூவர்ஸ் பார்க்குறப்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பா ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கரெக்டாக வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ எங்கடா ப்ரிவியூவில் பார்த்தா ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மிஸ் ஆகுதுடா அப்படின்னு வந்து நினைப்பீங்க ஸோ அது அந்த கேர்ள் பாய் இமேஜ் அந்த பாய் கேர்ள் அந்த இமேஜ் வந்து எடுத்துக்கலாம் லேயர் கிளிக் பண்ணி மீடியா போய்க்கலாம் மீடியா போய்க்கிட்டு ஸோ இந்த இமேஜும் நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஜூம் பண்ணிடுங்க ஜூம் பண்ணிவிட்டு கீழே நிற்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க கீழே நிற்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வீடியோவுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ட்ராக் பண்ணி விட்ருங்க ஸோ ட்ராக் பண்ணிவிட்டு டிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இன் அனிமேஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கேன் இன் அனிமேஷனில் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் பாப்அப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அவுட் அனிமேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்னாப் டவுன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லிரிக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்து ட்ராக் பண்ணி விட்ருங்க கடைசியாக ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த பாய் கேல் இமேஜை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாய் கேள் மேட்சை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கட் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்ப்ளிட்டை வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இமேஜை கிளிக் அதாவது அடுத்த லிரிக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பாய் கேள் மேட்சை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கட் ஆப்ஷனுக்கு போய்ட்டு ஸ்ப்ளிட்டை வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ அதை வந்து எதுக்கு நான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய்ட்டு இன் அனிமேஷனில் ஃபேடு அவுட் அனிமேஷனில் வந்து அது அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு தேவையில்லை ஒரு வாட்டி கொடுத்துட்டா நம்ம கட் பண்ணுறப்ப அது வந்து அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவே ஆகிக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கவுண்ட் பாக்ஸில் வந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே லைக் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்